Bonjour à tous, je suis Marie Hénard de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société C'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast « Dessine-moi un futur désirable ». Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Aujourd'hui, on accueille Gilles Tisserand. Gilles est vice-président Sustainability, Climate and Biodiversity chez Tetra Pak. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tetra Pak est un des leaders du packaging agroalimentaire. Avec Gilles, on a beaucoup discuté des enjeux autour du packaging agroalimentaire, des solutions plus soutenables présentes aujourd'hui et des freins pour leur passage à l'échelle. Gilles m'a aussi partagé avec beaucoup de transparence et d'humilité ses engagements personnels et les actions qu'il prend à titre individuel. Enfin, Gilles décrit sa vision d'un futur désirable comme un retour à l'essentiel qui est, vous allez le voir, très aligné avec sa définition du bonheur. Bonjour Gilles Bonjour Marie Bienvenue Merci Je sais en plus que, que tu reviens d'un trajet sprint depuis la gare, donc merci d'être avec nous aujourd'hui donc comme tu le sais, Dessine-moi un futur désirable, c'est un podcast. On va parler donc de ta vision euh, du futur, et mmh. plein d'autres sujets. Mais je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus et j'ai envie de te laisser te présenter, mais sans me parler de ton parcours professionnel. Euh, J'aime bien la question, euh, parce que c'est vrai qu'en euh, ce moment, vu ce que je fais, on parle souvent de mon boulot. J'imagine. Euh, mais il se trouve que mon engagement, il est aussi euh, personnel, il est lié à mon histoire et ma, ma personnalité. Euh, quand on me demande souvent de me présenter comme ça, il y, y a trois... Euh, des adjectifs qui reviennent, euh, curieux, engagé et enthousiaste. Et okay. je pense que ça va souvent, euh, souvent ensemble. Euh, et en l'occurrence, moi j'ai grandi à La Réunion, je suis revenu en métropole quand j'avais 15-16 ans. Euh, et, euh, et beaucoup bougé de, okay. par euh, le métier de mes parents. Et je pense que ça a nourri ma curiosité, mon envie de découvrir le monde, mon envie de m'engager et d'avoir euh, un impact. Ouais, tout ça en même temps. Et euh, tout ça en même temps, ouais. ouais. <rire> et aujourd'hui, euh, aujourd mais voilà, du haut de, de mes 35 ans à Paris, euh, et tu peux me voir souvent sur mon vélo, dans les rues parisiennes ou ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, en, en, en résumé, euh, qui je suis en 2022, puisque ça évolue. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette, pr pour cette présentation. Euh, je retiens effectivement euh, le curieux, engagé, enthousiaste, qui sont euh, trois adjectifs qui me parlent également beaucoup. Euh, moi, j'avais une petite question. Euh, sur ton compte LinkedIn, on peut voir euh, la mention « born in 349 CO2 ppm ». Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que ça veut dire et, euh, et pourquoi tu as choisi de mettre en avant cette info Ouais, euh, je l'ai piqué euh, d'un scientifique de mémoire qui est, qui, est, qui est présent sur LinkedIn, un scientifique américain qui parle beaucoup de, de sujets liés euh, au climat, euh, plutôt d'ailleurs sur l'aspect légal qui s'appelle Dan Esti, qui est à l'université de Yale. Euh, donc, ce chiffre que tu as donné, d'ailleurs je ne le connais plus par cœur. Euh, 349. 349, merci. <rire> euh, il est lié à ma date de naissance, 1987. Euh, en fait, quand on parle de PPM, c'est euh, euh, finalement la teneur, la densité de particules de CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Euh, et on le voit qu'elle a quasiment doublé, si je ne m'abuse, euh, sur les 50-60 dernières années. Euh, et donc c'est une interpellation, et je suis content que, que tu l'aies vue, ouais, euh, <rire> pour, pour justement faire poser, la, faire poser ce type de, de, de questions-là, où est-ce qu'on est qu en est aujourd'hui euh, Et j'ai d'ailleurs vu tourner pas mal de mêmes dans la communauté environnementale, liée au jubilé de la reine, je ne sais pas si tu les as vus ceux-là. On non, voit une je les photo, ai pas vus. Okay. On voit une photo avec euh, du coup la reine d'Angleterre. Euh, 
euh, et ses petits-fils et avec, euh, avec les, les différents chiffres et de mémoire aujourd'hui on est autour des 420, 430 euh, ppm donc euh, c'est une, fa une façon en effet d'interpeller sur euh, le réchauffement climatique ouais. euh, et la teneur en, en, en CO2 qui euh, ne cesse d'augmenter du coup de façon artificielle euh, artificielle dans le sens où c'est l'impact de l'activité euh, humaine mmh. Ok, hyper intéressant et on pourra aussi probablement remettre le lien du coup du même dont tu parles dans la, la description du podcast euh, J'ai envie de revenir aussi sur, sur ton engagement. Euh, tu, tu nous as dit que tout ça, la curiosité, l'engagement, l'enthousiasme allaient un petit peu ensemble. Comment ça a pris forme Comment c'est né Donc tu as dit que c'était lié au métier de tes parents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. Euh, c'est vrai que plus je réfléchis à ce que je fais en ce moment, plus je refais des liens un peu historiques. Enfin, mes, mes parents, ils sont... Euh, étaient, d'ailleurs ils sont à la retraite maintenant, ils étaient tous les deux fonctionnaires, okay. euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu la chance de, de voyager en France, et notamment dans les, dans les territoires outre-mer, euh, mais c'est vrai que j'ai grandi dans ce contexte euh, d'une famille qui est euh, finalement engagée, je ne sais pas si c'est bon, le bon terme, en tout cas qui reconnaît euh, l'impact que peut avoir la société, les pouvoirs publics, les services publics. Euh, sur la société, ça c'est un point numéro un. Une famille qui, comme peut-être beaucoup de, de, de nos parents euh, qui ont maintenant entre 60 et 70 ans, bénéficié de l'ascenseur euh, social. Enfin, en mmh. l'occurrence, un de mes grands-pères était mineur, l'autre était agriculteur. Euh, et donc il y avait cette continuité, cette notion d'ascenseur euh, social qui est aussi liée au progrès euh, humain. Euh, et donc j'ai grandi dans cet euh, univers-là, euh, univers euh, qui d'ailleurs pas politique, hein, euh, mm -hmm. mais dans cet dans cette, euh, univers-là, un, un peu social, on va dire ça comme ça. Euh, et moi, je me suis intéressé euh, très tôt à des lectures sur euh, l'économie, sur euh, la sociologie, sur les sciences euh, politiques, et c'est des sujets que j'ai étudiés euh, à l'université. Et okay. puis, comme beaucoup de, euh, je pense, euh, euh, personnes, je me suis euh, engagé au bout d'un moment dans la vie professionnelle, mmh. euh, et c'est là qu'a commencé mon, mon petit cheminement, et j'ai pris euh, différents chemins de traverse, ouais. euh, en passant par le marketing, euh, euh, qui est une matière que je trouve super intéressante, souvent décriée quand on, quand on parle euh, d'environnement, mais qui m'a aussi aidé à raffiner ma pensée, okay. euh, et notamment à faire avancer des sujets euh, liés au développement durable au sein de mon entreprise, mais aussi euh, ailleurs. Ok, est-ce que tu aurais un, un exemple à nous partager sur, sur un sujet euh, où, où le marketing t'a aidé à affiner euh, tout ça En fait, pour moi, euh, un, des, un des gros challenges qu'ont les entreprises, euh, mais d'ailleurs c'est vrai euh, au niveau des associations, euh, des ONG, c'est euh, de créer une dynamique de changement. Mm -hmm. euh, on, on est face à un défi énorme qui est celui de la transformation de la société, de notre modèle de consommation, de notre modèle de production. Euh, et donc on a construit notre modèle de consommation, a fortiori dans nos pays européens, autour de l'hypercroissance, autour de la croissance, autour des modèles de distribution. Et euh, c'est un modèle qu'il faut quand même changer de façon fondamentale. Ouais. Euh, et quand on a créé des besoins, quand on a créé des habitudes, quand on a créé du confort, euh, c'est compliqué d'arriver avec ces jolis gros sabots tout verts et de dire bah, on va arrêter de, de prendre notre voiture, euh, on va réduire notre consommation de viande. Et en fait, il s'agit de faire euh, du, du, ce que les Anglais disent du change management, donc de, du, en, de, profondeur. Du, du, en, en, en profondeur, donc ouais. du, du, change, du changement. Euh, et pour faire du changement, il faut, il faut, il faut, il faut expliquer, il faut accompagner. Et en fait, le, le pour moi, le marketing, c'est aussi une façon de comprendre quels sont les besoins, quel est le futur désirable. Euh, et du coup, de mettre en place des stratégies par la communication, par euh, des plans d'action, euh, euh, des stratégies qui vont nous permettre de créer les conditions du changement. Donc, euh, c'est donc ce que j'essaie de faire moi aujourd'hui dans, dans, dans mon entreprise et aussi autour de moi dans mon quotidien. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aussi De mon quotidien, tu ouais. veux dire C'est quoi, par exemple, les, les actions que tu mènes et j'aurais envie aussi de te demander les, les choses où c'est difficile de changer. Je pense qu'on a tous des, des... Quand on veut réduire son impact, on va tous avoir des domaines où c'est un petit peu plus facile. Et, et c'est quoi le domaine où, où tu essayes, mais c'est quand même compliqué euh, on, va, on va commencer par le plus simple. Oui. <rire> <rire> euh, moi, à titre personnel, enfin, je, fais, je fais du vélo et c'est mon mode de déplacement euh, personnel. J'ai la chance d'être à Paris dans les conditions où on a de plus en plus de pistes cyclables, même si c'est décrié, euh, qui me permettent de, de, de me déplacer sans véhicule euh, euh, à moteur. Euh, on, 
j'aurais pu avoir une voiture de fonction au passage, mais, ouais. mais j'ai dit non. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de modèle dans l'entreprise pour dire, mais tiens, c'est la première fois qu'une personne me dit, je ne veux pas de voiture de fonction, comment on fait okay. C'était rigolo. Ouais. Euh, mais bref, euh, donc au, au niveau de mes déplacements, euh, je fais attention, euh, mais c'est très naturel. Donc je, fais, je prends le vélo, je prends le train et j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Okay. Euh, et même d'ailleurs dans le cadre de mes fonctions je dois aller souvent en Suède et ben euh, je prends le train, ça dure 10 heures ben, je m'organise euh, différemment ouais. euh, mais c'est bien de prendre le temps donc je fais attention à, à mes déplacements je fais aussi, enfin euh, ah, du coup je fais même plus attention parce que c'est devenu euh, euh, un, peu, un peu naturel je pense que la nourriture c'est super euh, important ce qu'on appelle le food system, le système agroalimentaire ça représente un tiers des émissions de gaz à, à effet de serre okay. euh, et en même temps c'est critique on se doit tous de se nourrir. De ouais. se nourrir. Euh, le transport, euh, c'est aussi critique, mais c'est souvent lié à du loisir. Donc, il y, y a des levées d'action qui sont, qui sont un peu différents. Mais typiquement, autour de la nourriture, euh, j'essaye de ne plus consommer de viande. Euh, et mm -hmm. c'est parfois compliqué, notamment dans le cadre euh, familial ou dans le cadre amical, quand on va au restaurant, quand on fait des, des repas de, 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 de famille, de, de s'organiser euh, différents différemment. Pardon. Euh, mais donc, ça fait partie des, des, aussi des, des, des leviers d'action. Il y, a un dernier, il y a un dernier levier d'action que je regarde de plus en plus qui est celui de mes finances. Okay. Euh, parce que je me rends compte euh, en lisant euh, beaucoup maintenant aujourd'hui sur ces sujets que selon où on place notre argent, il est utilisé pour financer euh, différents euh, projets. Euh, et euh, et aujourd'hui... Euh, ben, je me rends compte que la banque dans laquelle je suis, elle n'est pas forcément très bien notée. Okay. Euh, et donc, c'est un, un des sujets que, que je vais commencer à regarder aussi pour me dire comment est-ce que mes finances sont, sont utilisées pour limiter au mieux, au mieux mon impact. Donc ça, c'est sur ma partie personnelle. Merci beaucoup, Gilles, pour, pour ce partage avec beaucoup d'humilité. Et, euh, et effectivement, sur, le, sur la finance, c'est aussi quelque chose que je regarde en ce moment. Il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, qui nous proposent, euh, des, des modèles beaucoup plus vertueux. Donc, euh, je ne me fais pas de souci sur le fait que, que tous ces acteurs-là aussi vont, vont bien grandir euh, prochainement. Euh, J'ai euh, envie euh, aussi de passer un peu plus à l'aspect professionnel maintenant. Euh, donc, aujourd'hui, tu es euh, vice-président euh, Sustainability euh, Climate and Biodiversity pour Tetra Pak. Euh, tu m'as dit que tu avais commencé ta carrière euh, dans le marketing, etc. Euh, qu Est-ce est que tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi tes grandes missions oui. Euh, alors Tetra Pak, c'est connu pour euh, les briques de lait, de jus, euh, d'alternatives euh, au lait que vous avez euh, peut-être euh, sur vos tables ou dans votre euh, frigo. Euh, en fait, c'est une entreprise qui, est, euh, qui va bien au-delà de, de l'emballage, puisqu'on on vend aussi euh, des machines qu'on appelle le process produit, qui vont donc transformer les produits agroalimentaires, qui sont capables de faire de la crème glacée, des glaces, des fromages. Euh, donc ça va, ça va bien au-delà du, euh, du lait que vous pouvez avoir euh, chez vous. Euh, ce qui fait qu'on a une empreinte industrielle euh, assez euh, importante à l'échelle mondiale, parce que c'est présent dans 180 pays du monde, et okay. une empreinte euh, donc industrielle avec des équipements, euh, plusieurs centaines de milliers euh, d'équipements, euh, dans, 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 dans quasiment tous les pays du monde. Euh, ce qui fait qu'on a une responsabilité euh, assez importante dans ce monde de l'agroalimentaire, et j'ai mentionné que c'était un tiers des, euh, des émissions de gaz à effet de serre, parce que selon la nature euh, de vos process produits, comment vous les emballez euh, aussi, vous pouvez en fait avoir un impact moindre. Euh, mmh. Et si vous faites mal le boulot, vous pouvez aussi avoir un impact euh, plus important. Euh, et du coup, euh, moi, mon, mon travail, c'est vraiment euh, de faire en sorte que, euh, à la fois sur nos opérations, donc comment est-ce qu'on produit, mais aussi sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Moi, je pense y revenir sur une notion de scope 1, scope 2, scope 3. Mon, 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 mon boulot, c'est de m'assurer qu'on a des cibles claires en termes de réduction de notre impact carbone. Donc, en, encore une fois, sur nos opérations, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, avec nos fournisseurs, avec nos clients. Euh, donc, ça, c'est vrai sur, euh, sur le climat. Euh, et d'avoir aussi euh, des cibles de réduction de notre impact sur la biodiversité et la nature. Et quand d'ailleurs, on parle de, de, de nature, euh, et c'est aussi vrai sur le climat, je devrais le dire, en plus de cette partie et réduction drastique de l'impact, on est en train de mettre en place des projets de contribution positive. Okay. Euh, et donc, une fois qu'on a dit ça, une fois que je donne des directions, mon travail, il est aussi vraiment d'engager l'ensemble des euh, unités, des services au sein de l'entreprise 
qui, euh, eux, vont devoir s'engager à mettre en place des points d'amélioration. C'est vrai sur les produits, c'est vrai sur le sourcing, c'est vrai sur l'engagement le, avec, les, avec les clients, nos services, puisqu'on est aussi capable euh, ben, d'aller travailler avec euh, les gros acteurs de l'agroalimentaire et les aider à améliorer euh, la façon dont ils produisent, la façon dont ils vont aller sourcer de l'énergie. Euh, donc c'est un, un sujet qui est euh, assez... Euh, assez intéressant, euh, parce que moi j'aime bien le côté industriel, le côté ouais. production, euh, et sur un sujet qui est celui de l'agroalimentaire, de la façon dont on se nourrit. Donc euh, je trouve qu'il y, euh, y a pas mal de choses à faire. Merci Gilles, euh, c'est effectivement plus clair. Euh, on comprend donc que tu as un, un aspect plutôt sur donc, des directives et un gros euh, enjeu d'engager en fait, tous les collaborateurs. Tu nous parles de 180 pays. Euh, c'est quoi un peu les grands challenges que tu vas avoir en fonction des, des continents Je sais que cette question elle est hyper large, mais ça, ça attise pas mal ma curiosité parce que j'imagine qu'en France et que par exemple en Asie ou aux états unis les challenges ne sont pas, sont pas du tout les mêmes et l'avancée des pays n'est pas du tout la même aussi sur tous ces sujets. Non, alors clairement l'avancée des pays n'est pas, 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 pas du tout la même, pardon. Euh, aussi parce qu'il y a des histoires de réglementation, de législation et donc de maturité de nos clients et de nos fournisseurs qui sont différentes selon les zones géographiques. Euh, et en France et en Europe, on est sur une zone qui est plus exposé à des réglementations et ça permet d'implémenter plus facilement euh, des améliorations parce que dans, dans plein de zones, euh, nos clients de l'agroalimentaire, bah, ils se doivent de sortir des plastiques à usage unique, ils se doivent euh, de réduire leur utilisation euh, d'énergie, d'origine fossile, etc. Euh, en fait, je pense qu'il est important de différencier dans les sujets euh, Climat et biodiversité, pourquoi mmh. euh, Le climat, quand on parle de gaz à effet de serre, eh ben en fait, le, le gaz, il va dans l'atmosphère. Euh, et du coup, euh, votre CO2, euh, il peut être émis en Chine, euh, mais les impacts, ils vont être visibles un petit peu partout. Euh, et du coup, euh, une fois que j'ai dit ça... Euh, chez Tetrapac, on a, on a commencé à, à faire de l'analyse la, de performance environnementale il y a un peu plus d'une trentaine d'années, en commençant à regarder l'impact sur le scope 1 et 2, donc sur nos opérations, et puis scope 3 euh, au début des années 2000, et ça nous permet d'avoir finalement une donnée très précise de où sont euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, concrètement, on a, je caricature, on a 45% des par caricature, je simplifie. On a 45% de, des émissions de gaz à effet de serre qui est liée à ce qu'on achète. Donc le papier qu'on achète, les plastiques qu'on achète pour nos, pour nos emballages, l'aluminium qu'on peut acheter quand on fait des, des machines. On a environ 4%, 3 à 4% des émissions qui sont liées à nos opérations, donc comment on produit et je vais y revenir parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'améliorations euh, là-dessus. Et puis, on a toute la partie liée à ce qu'on met sur le marché et l'impact qu'ont nos équipements, les machines euh, de conditionnement, les machines de process produits chez euh, les clients et la fin de vie de nos emballages. Donc ça, c'est le reste. Hein. Donc, euh, on est, on est au-dessus des, au des 50 euh, sur, le, sur le reste. Une fois qu'on a identifié ces gros pôles euh, en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre, la question, c'est... Euh, désolé, je vais faire de l'anglais, mais from data to action. Okay. Donc de la data à l'action. J'aurais pu le faire en français directement, n'est-ce pas euh, Et ça nous permet de, de regarder où sont, où sont les, le, les leviers d'action. Et du coup, moi, un de mes rôles, c'est vraiment de mettre en place des programmes qui vont dépasser donc, le cadre de l'entreprise, mais vraiment dans un, dans un contexte de collaboration au sein de la, de, la, de la chaîne de valeur. Comment engager tous mes fournisseurs pour qu'eux réduisent leur empreinte parce okay. que s'ils réduisent leur empreinte, si je les force à réduire leur empreinte, ça va réduire la mienne. Okay. Euh, quand il s'agit de la partie opération, on va regarder euh, typiquement euh, quel type d'énergie on utilise. Est-ce qu'on peut électrifier euh, nos opérations, nos usines euh, Est-ce qu'on peut réduire drastiquement nos, euh, nos, 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 nos voyages euh, Parce que ça a aussi euh, un impact. Euh, et puis sur la partie liée aux clients, il y a beaucoup de choses à faire autour de la nature des produits. Et donc, on a, on a lancé euh, historiquement, mais encore plus maintenant, des programmes euh, de refonte sur le design de nos produits euh, pour faire en sorte que, typiquement, quand vous faites une machine qui va euh, écrémer du lait, par exemple, ben, mm -hmm. euh, que la façon dont on chauffe le produit, euh, sépare, etc., utilise euh, 50% de moins d'électricité okay. ou de vapeur qu'avant. Donc, il y a un gros travail qui est aussi euh, lié, euh, lié au produit. Ok, ben merci beaucoup Gilles pour nous avoir euh, du coup, présenté les différents impacts de la chaîne de valeur. Donc. 
Moi, j'ai envie de revenir sur euh, plutôt la finalité de la chaîne de valeur, euh, parce qu'en fait, c'est aussi un, toucher, un sujet qui touche pardon, euh, à l'échelle individuelle. Quand on pense emballage, on pense souvent tri. Euh, c'est quoi les actions aujourd'hui sur lesquelles toi, tu as, as la main euh, en fait, c'est en effet un sujet clé et c'est euh, visible. Euh, parce que, encore une fois, contrairement à un impact lié au climat euh, qu'on ne voit pas au quotidien, le déchet, il va être sous nos yeux, malheureusement. Euh, et du coup, le vrai enjeu, c'est de pouvoir retraiter euh, la matière pour la revaloriser et la réutiliser. Euh, du coup quand on parle de l'emballage on a la chance avec la brique et c'est encore plus vrai en France euh, d'ailleurs d'avoir un emballage qui a euh, sur la chaîne de collecte-tri-recyclage euh, finalement une, une, fin une validation euh, de, de CTO et, et des acteurs du recyclage pour faire en sorte qu'ils soient bien collectés, triés et, euh, et, et recyclés euh, ce qui veut dire que quand vous mettez votre brique dans la poubelle jaune ouais. il va être en effet ensuite envoyé en centre de tri, en mmh. centre de tri il va être séparé des autres emballages et puis il va être envoyé dans, une, dans des usines de recyclage qu'on a, qu a en France. Du coup la responsabilité qu'a une entreprise comme Tetra Pak, euh, c'est vraiment d'agir sur l'ensemble de cette chaîne. Donc il y a des messages aux consommateurs pour dire n'oubliez ben, pas de trier euh, votre brique puisqu'elle va être revalorisée, les matériaux vont être réutilisés pour recréer euh, euh, d'autres choses. Ça Donc peut via être, du euh... marketing, euh, ce genre de choses Oui, via ouais. du marketing, via des messages avec nos, avec, nos, avec nos clients. Nous, on prend la parole sur les emballages de nos, de nos clients, sur les briques de, de nos clients. On, on, on a lancé des campagnes à un moment en, faisant du, en mettant avec un QR code avec un partenaire qui s'appelle Trizy pour expliquer tout ce mécanisme et comment ça fonctionnait. Donc il y a en effet, via du marketing... Euh, euh, et répéter des messages qui sont importants, qui dire euh, vous consommateurs, la seule responsabilité, le seul, la seule chose qu'on vous demande en fait, euh, c'est vraiment de le mettre dans la poubelle jaune. Mmh. Après, en tant que consommateur, vous avez plus d'impact, ça part dans un système. Euh, ça ne veut pas dire que les trafacs n'ont plus de responsabilité, on a, euh, mais au sens de consommateur, c'est okay, le geste de tri, ce qu'on appelle le geste de tri. Euh, la réalité après, c'est qu'en euh, France, on a... Euh, des dizaines et dizaines et dizaines de, de centres de tri départementaux euh, régionaux qui vont récupérer tous les emballages ménagers, vont les trier et ensuite vont les envoyer vers des centres de recyclage. Euh, et donc nous, euh, notre rôle chez Trapac, ça a été vraiment de, euh, en travaillant avec les différents acteurs des centres de tri, de euh, enfin, les, les équiper et les aiguiller en technologies qui permettent de séparer la brique des autres emballages. Euh, et une fois qu'on sépare la brique euh, des emballages, on a aussi beaucoup travaillé avec les centre de recyclage pour qu'ils puissent avoir les bonnes technologies pour récupérer les matériaux. Euh, les gros recycleurs de la brique en France, c'est les gens qui travaillent dans le monde du papier hygiénique. Euh, donc si je dis SIT, derrière il y a Lotus par exemple. Okay. Euh, donc ils vont récupérer la fibre des emballages briques et puis euh, quand il y a du plastique ou quand il y a de l'aluminium dans, dans nos emballages, ça va être retraité par d'autres acteurs qui vont le transformer en, en banc, qui vont le transformer en semelle de chaussures, euh, en un élément design qu'on peut peut-être voir dans ce dans studio. Ce studio ouais, okay. là. Donc il y, y, y a plusieurs utilisations et c'est là aussi où la Tetra Pak a un travail à faire et le fait d'ailleurs de euh, trouver des applications à ces, nouveaux, à ces matériaux euh, et, euh, et, et les marketer. Euh, et dans le cadre de mon ancien boulot, quand j'étais au marketing, on ne faisait pas que vendre l'emballage et les machines, on vendait aussi euh, ce que les gens aiment appeler des déchets. Moi, moi au lieu de parler de fin de vie, j'aime bien parler de nouvelle vie, de ces matériaux-là. Matériaux et euh, si on reste sur ce sujet des emballages, je me pose aussi la question de, de nouveaux usages. On voit des restaurants proposer de la consigne, on voit de plus en plus de vrac. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ces solutions, elles ont du mal à passer à l'échelle. Est-ce que tu as un avis sur le sujet Alors moi, je trouve ça passionnant comme, comme sujet et euh, on l'est au début, c'est clair, d'un euh, changement de, de paradigme. Alors le changement de paradigme, il est aussi beaucoup lié à la loi. Euh, la France fait partie de l'Union Européenne. L'Union Européenne a passé différentes directives, notamment ce qu'on appelle la Single Use Plastic Directive et la Packaging, Packaging Waste Directive récemment, qui sont ensuite déclinées à l'échelle nationale. Et donc en France a été votée la loi AJAC pour mmh. anti-gaspillage d'économie circulaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment sur les dates d'application, puisque certaines personnes pensent que 2030 et, et l'interdiction des plastiques à usage unique, euh, c'est trop tard. Euh, et donc c'est vrai qu'on on on, on, 
on a beaucoup discuté des tas d'applications, on n'a pas vraiment regardé, on n'a pas beaucoup discuté du, du contenu de, de cette loi. Euh, cette loi, euh, elle a vocation, euh, sur le très court terme, à supprimer déjà les plastiques dits inutiles, euh, qu'on retrouve euh, notamment euh, sur les rayons euh, des fruits euh, et légumes. C'est censé être en application maintenant. On ne le voit pas très bien, honnêtement. Mmh, euh, et dans le monde des euh, liquides, euh, on est plutôt sur des, euh, des timings à, à 2025 qui sont liés à la fois à l'incorporation de plastique recyclé pour les emballages qui ont du plastique, euh, la réduction de quantité, donc de poids mis sur le, sur le, sur le marché. Et 2040, c'est euh, l'interdiction de tout emballage euh, qui contient du plastique s'il n'est pas réutilisable. Okay. Donc il y, y a quand même ce contexte-là qui est en fait une super plateforme pour tester et valider des, des, des solutions. Euh, et moi, euh, j'ai vraiment tendance à encourager en fait, les, derrière les gouvernements à, à prendre euh, ce type de décision, d'action, de loi. Parce que en tant qu'industriel, pour justifier des investissements, et c'est vrai pour Tetrapac, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des acteurs de, 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 de l'emballage, mais aussi de l'agroalimentaire, on a besoin d'un cadre euh, légal, clair, qui va nous permettre de faire des investissements. Et désolé pour la dérision sur, sur la loi, mais je pense que c'est important. Maintenant, sur les, sur les sujets liés au, à la consigne, à la réutilisation, euh, il y a pas mal de, de tests et, et, et d'itérations euh, en cours, c'est vrai en euh, restauration, c'est vrai, en, 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 en magasin. Euh, Carrefour a testé avec une entreprise qui s'appelle Loop mmh. euh, une, 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 une consigne. Je, suis pas, je crois que le test est en train de finir. Je ne sais pas si c'est un énorme succès. Et on voit en effet euh, sur les salades bar, ce genre de choses, des contenants euh, euh, réutilisables. Il y a pas mal de challenges euh, là-dessus euh, qui sont d'une part liés à la sécurité alimentaire. Euh, ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, il est aussi lié à la réalité de euh, où sont aujourd'hui produits euh, les aliments qu'on mange. Euh, et si on fait un retour aux années 50-60, avec le développement euh, de la grande consommation, de la grande distribution, on a créé les gros pôles de fabrication. Euh, et euh, aujourd'hui, quand vous allez... Euh, chez votre Carrefour, votre Leclerc et votre Auchan, pour bien les nommer, mmh. euh, bah clairement, en fait, vos produits, ils ne sont, sont pas fabriqués à 50 km de chez vous, ni à 20 km de chez vous. Euh, sauf si vous avez de la chance. En tout cas, quand vous regardez ce qu'il y a dans votre caddie, il euh, y a peut-être peut 5% des produits qui sont produits transformés, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont en local. Désolé pour cette longue réponse, mais en fait, le challenge aujourd'hui autour de la consigne, euh, c'est notamment euh, de gérer la distance, du coup. Ouais. Euh, et, euh, et de gérer les quantités de, de production puisqu'on a des outils de production dans l'agroalimentaire qui sont faits pour faire du volume. Euh, euh, donc, euh, donc, donc quand on réintroduit euh, la consigne, en fait l'étape d'après sur laquelle aujourd'hui on n'est pas prêt, et quand je dis on, c'est la société de consommation de fabrication, euh, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas relocalisé la production. Euh, et après, il y a aussi certains produits qui, euh, finalement, vivent mal le concept de vrac. Alors, sur le sec, c'est assez simple hein, de gérer des céréales, euh, des légumes oui, sur des produits. Ce euh... assez souvent. Ouais. Ouais. Euh, et ça, en effet, c'est une super belle plateforme pour tester et valider des solutions. Sur les liquides, euh, on a des produits qui sont plus ou moins euh, sensibles. Euh, le vin, euh, l'huile euh, ou même les, les, les produits cosmétiques. Euh, bon, en fait, au niveau de la santé, des risques de santé, des, des risques euh, euh, phytosanitaires, alimentaires, ça, ça, ça part en chose que euh, c'est des produits qui sont stables. Mais dès que vous mettez... Euh, du lait, du jus ou même d'ailleurs des, des, des alternatives au lait. Euh, si vous n'êtes pas dans des conditionnements dits aseptiques, il ouais. euh, y a beaucoup de choses à pouvoir gérer et donc des complexités à gérer en magasin ou dans la chaîne de froid ou de distribution. Donc, euh, pour moi, l'emballage, il a une fonction primaire qui est la protection du produit, la consigne euh, et la réutilisation. C'est super important. De toute façon, c'est poussé par la loi. Il faut y aller. Euh, mais ce qu'il faut faire en prochaine étape, et c'est ce que devrait certainement pousser le gouvernement, c'est euh, de mettre en place les conditions de relocalisation de la production. Pour toi, c'est l'essentiel pour que ce modèle puisse commencer à, 
à prendre encore plus de place Oui, parce que euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à, à, à l'échelle. Euh, c'est tout dans ce que je viens de dire, mais on relocalise les, les plus petites unités de production, mais il faudrait les, les, les multiplier. Sinon, ça fait peu de sens quand même de euh, renvoyer des... Euh, dizaines de milliers euh, d'emballages euh, vides sur les routes, de les faire nettoyer dans les centres de lavage qui sont euh, positionnés euh, en région euh, Bretagne et puis après renvoyer en région euh, sud-ouest, euh, ce qui est aujourd'hui en train de se passer. Ce n'est pas une critique que je fais, on est, on est, dans, le, on est dans, le, dans le début de l'aventure. Mmh. Euh, donc c'est normal qu'on qu passe par là. Euh, mais il y a un vrai enjeu, je pense, au niveau de la production d'agroalimentaire pour permettre le succès de la consigne. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle pour moi la consigne n'est pas la seule solution euh, parce qu'on va continuer sur les prochaines années à avoir besoin de euh, meilleurs emballages non consignés euh, et c'est juste une réalité encore une fois qui est liée au fait qu'on a des outils de production euh, qui sont centralisés et du coup il y a un vrai enjeu qui est lié à l'amélioration de ces emballages et quand on parle d'amélioration des emballages c'est comment ils sont faits donc la ressource et comment on les produit et comment ils sont gérés en fin de vie. Il y a plein de choses à faire, euh, euh, notamment pour les brides de trapac, mais aussi pour tous les autres emballages, pour améliorer le profil euh, de ces emballages-là et finalement avoir un impact, bah, notamment sur le climat, sur la biodiversité, qui euh, serait in fine d'ailleurs euh, plus faible que, que sur la consigne. Donc on, on, on va, je pense, euh, continuer à, à avancer euh, en testant consigne et euh, emballage non consigne. Ok, donc continuer sur, euh, sur ces deux points. J'ai envie de rebondir sur, sur une chose que tu viens de dire, qui est euh, que les enjeux ils doivent être pris justement par ces acteurs de l'agroalimentaire, qui sont les, les producteurs des produits qu'on met dans les emballages. Comment tu sens aujourd'hui que ce sujet, il, est, euh, il, il résonne, si je puis dire, chez eux euh, J'aime beaucoup la question parce que c'est moi, euh, je, je me la pose aujourd'hui euh, au quotidien. Euh, et je me la pose au quotidien parce que, euh, je parlais du, euh, de la répartition de nos émissions de gaz à effet de serre. On a fait un énorme travail sur les euh, dix dernières années de, de réduction de l'empreinte carbone liée aux matériaux que Tetra Pak achète. Euh, et juste pour donner un exemple, on a réduit notre euh, empreinte carbone de moins 20% sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc SCO1, SCO2, SCO3, entre 2010 et 2019. Et là, entre 2019 et 2021, je l'ai réduite de... de de 10%. Donc j'ai une accélération et cette, cette réduction-là, elle vient en fait énormément de tout le travail qu'on a fait avec nos fournisseurs. Donc nous, on a une capacité d'achat euh, et de conviction euh, euh, avec, nos, avec nos fournisseurs qui nous permettent ben, de leur mettre la pression pour qu'ils s'améliorent. Okay. <rire> euh, là où j'ai beaucoup de mal, c'est de déployer mes solutions, mes emballages, mes machines qui sont meilleures pour l'environnement auprès de mes clients. Euh, parce que elles coûtent plus cher, mais le positif, c'est qu'elles ont un meilleur impact sur le climat, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'utilisation de, de, d'électricité, et pourtant, ils ne l'achètent pas. Euh, en fait, ceux qui, ceux qui achètent euh, mes meilleures solutions, ce sont les gros groupes. Okay. Euh, les Coca-Cola, les PepsiCo, euh, les Danone, pour ne pas les citer. Donc, tous ces gros groupes qui sont très exposés à ce, ces sujets-là, d'un point de vue image, euh, mais aussi parce qu'ils ont des équipes qui ont été formées à ces sujets-là et ils savent qu'ils doivent anticiper. Euh, parce qu'il y a un, un mur qui est face à nous, qui est celui à la fois de la réglementation, mais de la réalité, oui. euh, de l'impact du climat et du risque. Et du coup, ils savent qu'ils doivent faire plein de choses. Euh, moi, ma base de clients, c'est pas que les gros, c'est aussi plein de petits, et notamment des producteurs de lait qui se sont mis en coopérative euh, et qui sont devenus plus ou moins gros euh, avec le temps. Mais euh, typiquement, j'ai des clients, c'est 15 producteurs de lait euh, dans le sud-ouest de la France. Ils se sont achetés une ligne il y a, il y a, il y a 10 ans et ils continuent de produire leur lait, le, le vendre en local. C'est génial. Et, euh, des avec des ouais, briques de okay. trapac. Et c'est génial ce qu'ils font. Ils travaillent sur les sujets euh, euh, de production plus vertueuse euh, du lait en local. Mais quand on leur parle des challenges qu'ils vont avoir dans leurs usines, notamment de rénovation de leur euh, tout petit site euh, industriel, euh, pour eux, ce n'est plus un mur qu'ils voient, c'est un, un Everest. Euh, okay. Et du coup, ça demande beaucoup d'accompagnement, euh, d'explication pour permettre le changement. Euh, du coup, je vais te faire une réponse qui est un peu plus courte. Euh, dans le monde de l'agroalimentaire, moi, je vois des, 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 des groupes qui sont au courant 
et qui aujourd'hui prennent des décisions d'améliorer leurs achats, d'améliorer leur façon de production, j'en vois quand même plein qui euh, font l'autruche ou juste n'ont pas les ressources pour comprendre ce qui se passe, savoir ce qui se passe, et, euh, et, et du coup ne font pas les investissements nécessaires euh, pour être plus, plus, plus vertueux. Donc il y a un gros travail, et je pense que c'est vrai pour toute transformation euh, autour du développement durable, d'expliquer pourquoi le changement. Euh, on peut faire euh, des parallèles avec ce qui se passe sur euh, l'électrification de la voiture, euh, oui, sur, sur, euh, ouais, exactement, mmh. sur, sur les bâtiments. Euh, donc, c'est exactement les mêmes challenges dans, dans, dans l'agroalimentaire. Et, et donc, toi, comment, comment tu fais C'est quoi tes, les outils sur lesquels tu te bases quand tu te retrouves Là, tu me parlais des 15 producteurs de lait. Euh, Qu'est-ce que tu vas utiliser justement pour leur montrer l'ampleur du problème Est-ce que c'est toi qui gères ça ou finalement, peut-être pas du tout euh, Je suis assez curieuse. Euh, alors... Moi, j'aime bien, euh, bien parler à ce, à ce genre de, de clients, parce que de toute façon, on, on apprend aussi euh, plein de choses sur la réalité de leur métier, la réalité de, de leur euh, challenge. Euh, et le fait de travailler avec des producteurs euh, de produits agroalimentaires, euh, des gens qui vont faire pousser euh, de l'avoine pour euh, ensuite le transformer en, en, en lait d'avoine, euh, des gens qui, vont, qui ont des vergers et plus ou moins gros euh, ou qui vont acheter dans la plupart des cas quand même des oranges qui, sont, qui ont poussé ailleurs. Euh, en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'on est sur des cycles de, de production de la matière première euh, à savoir donc le fruit, le lait, euh, le céréal on, on est sur des, des, des cycles qui deviennent de plus en plus perturbés euh, et en fait quand on commence à avoir une discussion assez ouverte sur euh, la répétition euh, des risques, sur le fait que euh, on vit une sécheresse sur, 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 sur le blé ils se rendent compte, eux, ils le voient en fait physiquement euh, ils, ils voient physiquement les impacts du réchauffement climatique et moi, mon travail, celui de mes équipes, euh, et on le fait euh, en travaillant avec eux directement, on le fait en faisant des podcasts comme on fait aujourd'hui, on le fait en, en, en participant à des conférences. Notre travail, c'est euh, d'expliquer le lien entre euh, finalement les impacts euh, liés au réchauffement climatique euh, sur la chaîne euh, de production d'agroalimentaire et, euh, et, que, et quelles sont les actions que eux peuvent prendre, notamment dans leur choix d'emballage, notamment dans leur choix euh, sur les opérations, donc comment est-ce qu'ils font tourner leur usine, comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur impact et donc participer, parce que de toute façon le résultat il ne peut pas être individuel, il a besoin d'être collectif, tout, tout le monde doit, doit jouer un rôle, comment est-ce que ces personnes-là peuvent participer à mitiger euh, le risque. Donc c'est un travail de... de, 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 de awareness, comme on dit en anglais, désolé, d'accompagner ouais, la, accomp la prise de conscience. la prise de conscience, merci. Euh, désolé pour ce, pour ce franglais. Euh, C'est un travail d'accompagnement de prise de conscience et de savoir jouer de façon assez fine entre le risque et la solution. Euh, mmh. C'est-à-dire vraiment mettre le doigt sur le risque. Qu'est-ce que ça veut dire Je pense qu'il faut arrêter de faire l'autruche. Euh, et le risque égale des coûts. Euh, et c'est des coûts, euh, ça va impacter leur, leur, leur niveau d'assurance, etc. Oui, Donc ça, ils, ils commencent à le vivre, quoi, ils commencent à le voir. Et du coup, quelles sont les solutions qui sont implémentables maintenant et faciliter euh, le déploiement euh, de ces solutions euh, Moi, il y a... Enfin, on travaille en ce moment notamment sur la vente combinée de nos outils de process produit. Donc typiquement, comment écrémer du lait pour en faire de la crème ou pour en faire du lait euh, de consommation. Et ben, vendre ces machines-là en même temps que de vendre, euh, dans les zones où ça fait du sens, des panneaux solaires. Okay. Euh, pour dire, ben, en fait, vous avez, euh, vous avez euh, enfin, panneaux solaires plus batterie et en fait, vous avez euh, une unité de de process produit qui est autonome, donc vous n'avez pas besoin d'être connecté au grid euh, électrique. Donc on regarde ce genre, ce, ce, ce genre de solution pour permettre le déploiement de ces solutions de façon un peu plus, un peu plus simple. Ok, ben merci beaucoup pour, euh, pour ces détails. Moi je t'avoue que c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque mes parents sont dans de la production de lait euh, dans le nord de la France, donc euh, c'est voilà, un sujet qui me parle, les sécheresses dans le blé, etc. Je vois de quoi tu parles. Euh, J'ai envie, et c'est un petit peu lié au sujet aussi, de parler du, de la biodiversité. Euh, c'est une de tes actions, tu me l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui. 
du coup, tout à l'heure, j'ai, j'ai mentionné que le, le climat était global, euh, puisqu'on parle de gaz, euh, et donc euh, c'est, on, on parle d'atmosphère, donc on, on est tous impactés par ça. La biodiversité, on est, on est sur des impacts qui sont beaucoup plus locaux. Euh, on parle de, de biome, on parle de sol, on parle de, d'eau, euh, on parle de... de d'eutrophisation des sols, donc de la, qualité, de la qualité des sols. Et donc, on est sur des impacts qui sont euh, locales. Euh, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de questions aujourd'hui sur la définition de ce, que, de ce qu'est la biodiversité, euh, par rapport à la nature notamment, par rapport au, au sol. Euh, moi, j'aime bien simplifier cette définition en parlant euh, finalement de... Enfin, pour moi, la, la nature, c'est, c'est l'écosystème. Euh, et je vais peut-être me faire taper euh, sur les doigts par, par les spécialistes, mais euh, quand on parle d'écosystème, il y a euh, finalement les habitats, donc okay. la mer, les rivières, les sols. Euh, et puis après, il y a toute la partie euh, vivante euh, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, euh, les animaux, euh, les microbes, etc., qui vont vivre sur ces habitats. Euh, et du coup, euh, euh, en fait, la, la, la biodiversité, c'est, euh, c'est, cette, c'est cet écosystème euh, complet entre, euh, entre euh, euh, éléments vivants et éléments, euh, éléments euh, non vivants. Euh, et donc la Terre, c'est cet écosystème-là. On a construit euh, et on ne vit que parce que on bénéficie euh, des apports de la biodiversité, des apports de la terre, euh, et a fortiori quand on est dans le monde de l'agroalimentaire, euh, puisque euh, ce qu'on mange est le produit de, euh, de la nature. Euh, de façon euh, directe, quand tu as un arbre qui pousse et que tu manges une pomme, et de façon indirecte, parce que ta vache, elle va euh, euh, être dans les pâturages quand elle est en France et dans d'autres pays, elle va manger du soja, soyons mmh. honnêtes, euh, et puis après, elle va faire du lait et, que, et qu'on va voir. Donc, euh, je fais une, une, une description très utilitariste de ce qu'est la nature quand on parle de, d'agroalimentaire, mais en fait, on est, y a, y a, ce que je veux exprimer par là, c'est une extrême dépendance euh, du monde et de notre consommation euh, par rapport à la terre. Il ne faut pas aussi oublier que quand on produit, on a un impact. Donc il y a un impact positif, parce qu'il y a une dépendance positive, parce qu'on on, on dépend de la terre pour se nourrir, euh, mais il y a aussi un impact négatif parce que en produisant euh, on va potentiellement dégrader euh, la qualité de ces écosystèmes et donc une fois que j'ai, j'ai, j'ai parlé de positif et de négatif c'est là où le, le gros du travail il est euh, un, d'ailleurs un petit peu comme sur le, le, le climat cette, euh, cette euh, stratégie d'avoir euh, deux jambes euh, protéger limiter l'impact qui est une priorité euh, numéro un euh, chez Trapac, euh, et ensuite transformer, euh, régénérer, euh, qui est euh, donc de créer du positif. Maintenant, je te propose de, donc, de passer sur un sujet un peu différent, mais euh, très intimement lié quand même à, à tout ce qu'on vient de se dire. Euh, on a beaucoup parlé donc, du, du packaging et, et, et de ton travail au quotidien, mais ce podcast il s'appelle aussi « Dessinement un futur désirable », et c'est pas pour rien. Donc, euh, on a voulu faire appel à l'imaginaire du, du Petit Prince pour aussi s'autoriser à aller chercher des choses peut-être qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc j'ai très envie de te poser cette question. À quoi ressemble ton futur désirable euh, J'aimerais bien que ça ne soit pas un mouton à cinq pattes. Euh, <rire> mais c'est vrai que... Euh, euh, et je ne me rase pas le matin, comme tu as pu le voir. Donc je n'ai pas de rêve moi, personnel. Euh, okay. En fait, c'est, c'est, cette question... Et je parle de mouton à cinq pattes parce que... Plus je travaille sur ces sujets, plus je me rends compte qu'il y a quand même des dynamiques notamment liées au lien entre changement climatique et impact social qui sont euh, compliqués, à, enfin, compliqués à gérer. Oui, qui sont complexes euh, plutôt que compliqués. Euh, et, euh, et parce qu'on touche à des notions de pauvreté, de niveau de vie, qu'on se rend compte malheureusement que le changement climatique impacte plus les zones équatoriales qui sont aujourd'hui les, 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 les moins développées. Euh, et euh, donc il y a une certaine ambiguïté euh, à, à gérer entre euh, permettre un développement de ces zones, euh, agir nous dans nos pays euh, développés. Euh, donc il y a cette euh, euh, complexité euh, du sujet. Euh, 
cela étant dit, euh, et je vais peut-être me concentrer du coup sur la France euh, euh, et, et, et l'Europe et sur ce qu'on sur mon futur désirable, moi, en tant que citoyen. Ouais. Euh, et je pense que, moi, je, je rêve d'un monde de sobriété. Okay. Euh, de, 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 de sobriété aussi dans les envies et les tentations. <rire> et quand je dis envie et tentation, ça veut dire que euh, euh, on doit agir sur l'offre, en fait, aussi. Euh, et sur nos modèles, euh, sur nos modèles de, de, de consommation. Euh, ça veut dire consommer mieux, consommer euh, moins, ça veut dire prendre le temps. Euh, donc je rêve, je rêve d'un monde où euh, notre réseau ferroviaire euh, serait euh, densifié pour pouvoir redécouvrir euh, la France euh, plus facilement que, 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 que maintenant. Euh, je rêve d'un monde où, euh, idéalement, on retrouve... Euh, un lien avec, euh, avec la terre et la production d'agroalimentaire. Donc toi, tes, tes parents euh, sont dans le monde de l'agroalimentaire, produisent du lait et tu vois ce que c'est. En fait, ouais. tu vois ce que c'est de produire un produit. Mais mm -hmm. moi, j'ai je, je, aussi, aussi, du coup, j'ai aussi des, de la famille qui, qui, euh, qui produit plutôt des, des, des fruits. Et donc, j'ai ce lien personnel. Euh, je pense que, d'ailleurs, comme beaucoup de Français, j'ai l'impression qu'on le perd. On, ouais. perd on, on perd ce lien à, à la réalité de, de ce qui est euh, la production. Et on est tous dans nos appartements euh, et, et nos maisons à simplement être dans une position de consommateur, euh, alors que j'aimerais bien qu'on soit plus dans, un, dans, un, dans une position d'acteur. Mmh. Euh, D'ailleurs, au-delà de la consommation, parce que je me rends compte que dans, dans mon idéal, je ne parle que de consommation. Euh, <rire> Il y a peut-être un que... biais par rapport à, à ton activité Oui, je pense qu'on a, a, a trop parlé de mon, mon, mon travail. Là. <rire> euh, donc non, mais pour, pour, pour revenir à ces sujets-là, sujets oui, d'un monde qui est, qui est sobre, et pour moi, la sobriété, ça ne veut pas dire... Euh, du désespoir ou, ou du malheur, ça veut dire euh, revenir à l'essentiel. Euh, et donc, je pense qu'en tant que citoyen, moi, je me pose toujours la question de, enfin, de quoi j'ai vraiment besoin <rire> Qu'est-ce qui me rend heureux euh, Et je pense que euh, euh, nous, 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 Français, héritiers des Lumières et, et des grands philosophes, on devrait en fait passer un peu plus de temps à se reposer ces questions euh, essentielles de ben, c'est quoi le bonheur euh, euh, et, et quand on se pose ces, ces, ces questions-là, je pense qu'on en revient à cette notion d'essentiel euh, et de sobriété. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi, quoi le bonheur pour toi euh... <rire> On commence à, à, à toucher à la philosophie. <rire> ouais. Euh... Bah, je pense de toute façon, c'est une question qui est, qui est très personnelle. Hein. Ouais, euh, pour moi, le, le bonheur, c'est euh, euh, des petites choses simples. Hein. C'est de pouvoir sortir en vélo quand il pleut. <rire> et, euh, parce qu'il n'y a pas grand monde et parce que j'adore la pluie. Euh, c'est euh, pouvoir euh, m'évader euh, chez mes parents qui habitent maintenant à la montagne et lever les yeux au ciel et, et voir les étoiles. Ouais. Euh, parce qu'il y a quelque chose d'un peu, peu magique. En plus, quand tu passes du temps, tu les vois bouger. Tu te dis, ah ben, ça, en fait, euh, ouais, on, est, on est sur une, sur une, une terre qui, qui tourne, pff, qui tourne <rire> et qui flotte un peu, euh, d'une certaine façon. Euh, donc, j'en reviens à des choses euh, matérielles, non pas au sens de la consommation, euh, au, sens, au sens consommation du terme, mais plutôt euh, matériel de euh, ma présence physique, physique et ouais. ma présence euh, sur Terre. Euh, donc, c'est des choses qui me rappellent que, euh, ouais, moi, mon petit bonheur, c'est d'être... Euh, d'être au milieu de, de cette terre et, et, et d'être au milieu des éléments, en fait. Parce que du coup, j'ai parlé de la pluie, j'ai parlé des étoiles, j'ai parlé de nature. En fait, c'est ça qui me rend heureux. Euh, et étonnamment, j'arrive quand même à être heureux, heureux à Paris euh, aussi, parce que je trouve qu'il y a un pouvoir de la civilisation euh, et de la communauté euh, et de sentiments partagés. Et je pense qu'on c'est compliqué de partager des... des Enfin, c'est pas compliqué de partager les bonheurs euh, quand on est seul, c'est impossible de partager, des, de partager par essence. Euh, on peut être heureux étant seul et je pense que c'est aussi très agréable de partager euh, ces, ces moments de, de, de bonheur. Et, et, euh, et voilà ma longue réponse sur ce qu'est le bonheur. Ben merci beaucoup Gilles et, et je vois beaucoup de moments sans carbone en fait. Oui. <rire> quand tu me dis je regarde les étoiles, je sors en vélo quand il pleut, beaucoup de moments sans carbone. Euh... Merci, écoute, c'est des questions qui sont hyper personnelles et, et merci beaucoup de t'être prêté à, à, à l'exercice. Et j'ai aussi envie de te demander, euh, du coup tu m'as parlé euh, donc de sobriété, euh, de transport, on a parlé aussi de plaisir simple, euh, sur la question de la technologie. 
Euh, comment tu imagines la technologie on, a des, on, on parle beaucoup des low-tech, on, on a des gens qui voient un monde très technologique. Euh, comment toi, tu te situes um, C'est... Ouais, c'est, alors, c'est, c'est pas du tout un sujet que, que je maîtrise, donc j'espère que je ne vais pas dire de, de bêtises. Je n'ai pas, pas du tout envie de me positionner en tant qu'expert, mais plutôt du coup en tant que euh, citoyen, personne qui est utilisateur de, ouais. de technologie. Um, en effet, je pense que du coup, on est, on est dans, cette, dans cette tension entre euh, euh, le développement des nouvelles technologies qui euh, vont nous sauver, euh, et c'est vrai sur les, les technologies euh, enfin, type ordinateur, média, métaverse, etc. qu'on utilise, mais c'est, c'est aussi vrai dans les solutions technologiques d'ailleurs par, euh, liées au sujet des, du, du climat. Donc en fait, je fais un, un, un gros parallèle entre d'une part cette volonté, cette croyance que la technologie va nous sauver, par rapport à un mouvement qui était le plus récent, qui est celui du low-tech, comme tu le disais, qui est du coup lié à des sujets de sobriété. Et en anglais, on a tendance à dire « efficiency versus sufficiency », d'ailleurs. Enfin, qui sont versus, pas du tout versus, mais en, en, en complément, parce qu'il est aussi question d'efficacité. Moi, à titre personnel, je pense que, une partie de la technologie, enfin, en tout cas la technologie peut apporter des solutions euh, par rapport au climat, par rapport à la biodiversité, mais, mais, mais clairement ce n'est pas la seule solution. Et si on ne travaille pas sur les sujets d'efficacité et de sobriété, on va continuer à aller, à aller droit dans le mur. Euh, moi, ma consommation euh, personnelle sur les types de, de technologies, on va, on va revenir à des, à des objets euh, du, coup, euh, du quotidien. Euh, ben, tu vois, typiquement, euh, j'ai dû changer ma machine à laver parce qu'elle avait craqué, elle avait 10 ans. Et ben, euh, j'ai, tu, j'ai utilisé un service qui vient installer des, des machines reconditionnées. Et j'étais super content parce que c'était un super, un super service. Euh, donc, j'essaye euh, d'aller sur cette notion de réutilisation, euh, de, de, de seconde main euh, euh, au maximum. Euh, parce que je suis conscient de la raréfaction des matières premières. Euh, qu'on a besoin euh, pour faire nos ordinateurs, pour faire euh, nos téléphones, pour euh, construire nos, nos machines à laver. Donc, je pense que c'est aussi des sujets sur lesquels il ne faut, il faut, il faut pas qu'on ait, on ait peur euh, en tant que spécialiste, en tant que citoyen de, de, de parler. En fait, a, on est sur un monde qui est fini euh, et du coup avec des matériaux qui sont finis. Donc oui, la technologie va nous permettre de mieux les utiliser et potentiellement les recycler. Euh, mais il faut surtout euh, réduire euh, notre, notre utilisation. Euh, et je refais un, un lien avec du coup mon entreprise. Tu vois, je me... Je me euh, je suis pris pas mal la tête avec mes équipes euh, informatiques euh, récemment puisque on était sur des cycles de changement d'ordinateur et de téléphone tous les trois ans. Ok. Euh, et qui est peut-être d'ailleurs le cycle de consommation classique de tout citoyen euh, lambda. Euh, alors du coup, avec euh, des systèmes de reprise euh, des téléphones, donc c'était plus ou moins sous, sous, sous maîtrise, mais on se rend compte que en fait, on n'a pas besoin de changer automatiquement un téléphone s'il marche, de la même façon qu'on n'a pas besoin de changer systématiquement un, un ordinateur s'il marche. Donc j'ai fait faire changer euh, des process euh, de l'entreprise, euh, justement pour ne pas euh, rentrer dans un renouvellement automatique de technologie. Pour, pour ton équipe du coup bah, Pour l'ensemble de l'entreprise. Pour l'ensemble en fait. de l'entreprise, ouais, ok. Ouais, ouais. Euh, parce que je suis conscient de l'impact euh, du coup là j'ai fait, un, j'ai fait un, une déviation entre technologie et, 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 et matériaux mais en fait euh, les, les, les deux sont, sont, euh, sont euh, intimement euh, liés euh, et puis après quand je vois le développement euh, des bitcoins, des NFT et des métaverses ça me fait un peu peur enfin peur, ça, c'est, c'est pas le bon terme euh, on... Je suis euh, circonspect euh, parce, que, euh, parce que déjà, ça a un impact euh, carbone qui est euh, vraiment dégueulasse. Euh, parce qu'on a besoin de faire tourner des machines, euh, des ordinateurs euh, à fond pour pouvoir euh, créer cette, cette blockchain. Et puis, j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre cette fuite en avant euh, euh, quand on parle de métaverse dans un dans un univers qui n'existe pas, dans un univers, dans un univers euh, digital, numérique, euh, inexistant, euh, pour s'abandonner, alors que, justement, si on prenait le soin euh, de sortir euh, de sa ville, et rien que d'aller, euh, nous qui vivons à Paris, euh, 
au bois de Vincennes, en fait, on, on trouverait des environnements dans lesquels on peut s'échapper. Euh, et donc, je pense que euh, on a beaucoup à faire pour ramener les gens euh, au contact euh, de la terre. Et, euh, et j'ai envie de te demander, est-ce que tu sais comment on pourrait faire ce, ce serait quoi les solutions euh, Je suis pas mal en ce moment les... Euh, une, une tendance dans le monde du voyage ou ce qu'on appelle la micro-expérience. Euh, on a vu sortir des petits guides de micro-expérience, petites balades week-end autour de chez soi. Euh, J'ai acheté d'ailleurs pour toute ma famille un guide euh, euh, d'un groupe qui s'appelle Leovers, hein, qui s'appelle Recto Verso, qui permet sur as une grande carte de France et puis tu peux faire des, tu peux t'organiser des, des balades avec un, un jeu de cartes. Donc déjà tu as l'objet physique qui est très beau et puis ça, ça permet de te reconcentrer sur des belles sorties de France. Donc quand, quand, quand je vois tout ce, toute cette dynamique autour de ce concept de micro aventure, de euh, voyage, euh, euh, on voit de plus en plus des sites internet sortir ou des magazines sur euh, ben, revoyager en train, voyager lentement. Je pense que ça c'est un super mouvement qui permet de se rendre compte que euh, ben, si on va dans les gorges d'Ardèche en fait euh, c'est aussi beau que, que d'aller dans, euh, dans les grands canyons enfin, je... peut-être pas mais euh, je sais pas j'y suis jamais allé euh, dans détour, les grands canyons mais en fait, ça, ça, vaut, ça vaut le détour ouais. euh, et du coup je pense qu'il faut qu que ce genre d'entrepreneur de, entrepreneuse euh, continue à, à, à pousser euh, ces sujets et, euh, et d'être fier euh, d'aller passer ses vacances dans la Creuse, parce qu'en fait, c'est super beau. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que du coup, les, les régions, les départements, les, 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 les comités de tourisme, je ne sais pas comment on appelle ça, les offices de tourisme, tourisme euh, prennent plus la main, en fait. Euh, et, euh, enfin, prennent la main, prennent, prennent, trouvent une façon de communiquer euh, qui, euh, qui légitime, euh, qui légitime ces, ces voyages plus proches. Parce que la France, c'est un, un beau pays. Ouais, ça me parle énormément. Je, je reviens de, de 200 km à vélo sur les bords de Loire. Ouais, Donc, euh, la micro-aventure, euh, j'aime beaucoup. Euh, écoute, si je résume du coup ton, ton futur, enfin, euh, si je résume la technologie dans ton futur, plus de seconde main, plus de sobriété, de réutilisation et pas du tout de Bitcoin, Metaverse et, et NFT. Ouais, c'est un, bon ouais. <rire> un bon résumé. C'est ça. <rire> ok. On arrive bientôt à la fin de, de cet entretien. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource, un livre qui t'a particulièrement marqué, un podcast à, à partager à nos auditeurs Alors du coup, je, je suis un énorme consommateur de, de podcasts euh, que j'écoute chez moi quand je cuisine. Et euh, je ne devrais pas dire ça, mais que j'écoute en vélo aussi. Euh, <rire> euh, J'écoute notamment beaucoup le podcast qui s'appelle Sismic, euh, et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de sujets. Euh, ben, on, on parlait de la banque et de la finance euh, au début de cet entretien, euh, et il y, a un, il y a eu un, un épisode récemment avec euh, Lucie Pinson sur justement euh, le rôle que jouent les institutions financières et, et, et bancaires euh, euh, par rapport au, au climat euh, et le rôle notamment négatif dans le financement euh, de projets qui ont un impact négatif sur le climat. Donc celui-là, je, je, je l'aime beaucoup en général et le podcast de Lucie Pinson, je l'ai trouvé euh, vraiment euh, intéressant et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à vouloir m'intéresser bien plus à... Euh, euh, où sont mes finances. Ok, on vous mettra bien évidemment le lien euh, dans la, la description du podcast. Et ensuite, euh, j'ai lu récemment, alors pas tout le dernier rapport euh, du GIEC euh, dans sa totalité, euh, même si j'ai lu euh, le rapport au, au, au décideur dans sa totalité, qui fait déjà je ne sais plus combien de pages. Il ouais, ouais. y en avait un peu plus que même. Euh, par contre, j'ai lu euh, en entier euh, un sous-chapitre qui est lié au food system, donc le système agroalimentaire, et qui fait un lien très clair entre du coup, cette notion d'interdépendance du monde de l'agroalimentaire, de ce qui va du coup nous nourrir, 
entre le climat, les écosystèmes, donc la nature, euh, mais aussi euh, la partie socio-économique euh, et, euh, et, et notamment énergétique. Euh, et euh, on enregistre ce podcast euh, mi-juin. On n'en parle peut-être pas beaucoup dans les médias français, mais euh, 2022 va être une année très compliquée euh, au niveau de l'agrément agroalimentaire. Il y a, on, on va tout droit vers une catastrophe dans certains pays euh, autour de l'agroalimentaire, notamment lié au, au, au prix des céréales. Et on voit en fait une interdépendance énorme entre euh, ben, le prix du pétrole, euh, les, les euh, fertilisants, euh, fertilizer, oui, les entrants, euh, les entrants les exactement, euh, dont les prix explosent, dont, qui, sont, qui sont rares. Et, et, et du coup, quand on n'est plus capable de faire des, 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 des céréales, en fait, on n'est plus capable euh, aussi de faire... Euh, euh, des aliments pour les animaux donc on va en... donc il y, y, y a toute cette interdépendance euh, qui aujourd'hui est critique et, euh, et qui euh, dont on voit aujourd'hui les, les impacts euh, en fait délétères bon, il suffit d'aller en Tunisie il hein, n'y a plus rien dans les rayons les prix ont pris euh, 60% donc c'est assez chaud et en fait dans ce rapport du GIEC euh, et euh, je vous passerai le, le lien pour que tu puisses le mettre il ouais. y a vraiment une description euh, très simple, qui est faite de cette interdépendance euh, de ce monde qui nous nourrit, euh, et notamment euh, l'impact négatif que peut avoir le changement climatique, et de la même façon, l'impact positif que euh, peut avoir bah, notamment euh, euh, des activités liées euh, à la restauration, régénération de, de nos écosystèmes euh, pour, euh, pour améliorer euh, ce système-là. Donc euh, c'est un, un rapport qui, qui euh, moi, m'aide beaucoup à construire ma pensée, ma façon euh, d'agir avec mes fournisseurs, avec, euh, avec mes clients. Et on en parlait de cette notion de comment créer le changement ouais. euh, et de cette phase de prise de conscience-là. Euh, et donc j'aime bien, bien l'utiliser pour, euh, pour commencer ces discussions-là. Merci beaucoup pour ces recommandations. Euh, J'ai une autre question à, à te poser. Euh, pareil, c'est une question un peu personnelle. Si tu devais donner un conseil au, au toi d'il y a 20 ans, ce serait quoi On est passé un, un, un peu vite dans mon, dans mon parcours, mais j'ai fait quelques années quand même pas mal en, en marketing. Ouais. Euh, à créer des produits, à créer des formules, des produits, euh, à m'assurer qu'on ait des bonnes pubs pour bien les vendre. Euh, et oui, aujourd'hui, j'utilise ces techniques-là pour pouvoir pousser les sujets euh, du, liés au développement durable. Euh, donc ça a été utile, mais en fait, je me dis que j'aurais pu faire cette transition vers le sujet de développement durable bien plus tôt euh, pour, euh, pour avoir, euh, pour avoir un, un, un impact euh, euh, plus rapide. Euh, donc euh, donc euh, mon conseil d'il y a 15 ans, euh, ça aurait été euh, euh, peut-être te perdre un peu moins, euh, reviens sur tes fondamentaux et euh, du coup, je parle de moi à la troisième personne, je suis désolé, mais reviens à tes fondamentaux. à tes fondamentaux et tes valeurs. Euh, ne t'oublie pas dans euh, ce processus que, qui est euh, bah, la sortie d'université, euh, les, premiers, les premiers boulots, et il y en a qui font rêver, du coup, tu rentres dedans et tu te laisses avoir. Euh, J'aurais tendance à, 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 à dire au mois d'il y a 15 ans, euh, en fait, reste concentré sur tes valeurs, parce que c'est ça qui va te rendre heureux. Euh, et c'est là où tu peux avoir euh, un impact donc c'est aussi pour ça que je suis heureux dans mon boulot même si c'est pas toujours les jours faciles hein. il faut convaincre, il faut se battre euh, face à, à des historiques euh, c'est clair mais au moins je vois que je peux avoir un, un, un impact positif euh, et du coup j'en reviens à mes valeurs et ma description originelle euh, de curiosité euh, de enthousiasme, enthousiasme et engagement, et, engagement. Et, et du coup je suis très aligné avec euh, mon travail, ma personne, euh, alors que je pense que dans les années précédentes, je l'étais moins. Super, bah écoute, reste concentré sur tes valeurs, c'est ça qui va te rendre heureux. Merci beaucoup Gilles, c'est la conclusion de ce podcast. Pour, euh, pour te remercier de ta participation, et vu qu'on a joué un peu avec l'univers du Petit Prince, on t'offre un exemplaire. Merci. Et on a souhaité y faire une petite dédicace par rapport aussi aux conversations qu'on avait eues avant ce podcast. Euh, et on a souhaité euh, te, te mettre la dédicace suivante. Pouvons-nous enfin parler de l'éléphant Alors, je ne sais pas à quel point le petit prince remonte ou pas dans ton imaginaire, mais en fait, euh, il se trouve qu'à un moment dans l'histoire, il y a un dessin d'un chapeau. Les grandes personnes y voient un chapeau, 
et euh, la personne qui l'a dessiné y voit un éléphant. Et en fait, on s'est dit que l'éléphant, c'était une jolie analogie avec l'éléphant dans la pièce ouais. et les difficultés autour de la sensibilisation que tu rencontres parfois. Voilà, c'est un Super. petit clin d'œil. Ben, merci beaucoup. <rire> merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.